kiwango ya mali ya mwanaweza kona ya ifiki ya mtoto wako na hii hii au tu mwanaweza wewe weka kando ongea mtu mwingine Tukirudi kwa ishi ya Jaguar mm. alitoa list Aka, alikutoa list alisema vile mm. yani kuna wasanii ambao waezi kumshinda kihela mm. na pia kwa kazi yake ya usanii mm. na wewe kama kiongozi wewe kama msanii mm. sijui ilichukulia vipi kwa sababu ilimeleta tofauti kidogo because pia mm. bibi harusi madam boss ako mm. there mm. imechemuka hajafurahi ama ah ako there aliongea hapo akaweka Bonge la post akavutana kidogo na mheshimiwa mm. leo nimeona tena Kodhea amesema ameacha social media haya mm. mtikana okay, iko wapi kwa sababu mimi sioni kwa sababu kama amesema watu fulani au anawashinda amesema harmonize na akode mimi hajaniweka kwa sababu mimi niko level <laughs> niko league tofauti mzee eh? mimi niko league tofauti mimi hata si mimi hata niliwaambia don't put me unajua mimi mm. Mimi si mwanamuziki kwanza kitu ya kwanza. Tuelewane hapo. Kuanzia hapo. Kuanzia saa hii tuelewane kabisa. Mimi ushaona hizo list za wasanii zikitoka mimi siko ingo hizo list. Mimi ama business mogul first. Umenielewa mimi ni boss kabisa. Wasinishikanishe na wasanii kabisa. Yaani mimi tu ni mtu maarufu, napenda sana na huwa nafanya sana sometimes nikikuwa niko free sometimes. Not all the time. Mimi niko kwa biashara zangu. Niulize mimi nafanya nini? Niko wapi kama hapa sio mbona umekutukuta tunatengeneza tengeneza hii msehemu tuko tunafanya vitu vya kutafuta pesa. Si sana kwa sababu sana sana hakuna msanii tajiri dunia. Hata mmoja hakuna. Hakuna hata mmoja niambie. Ni tajiri wana biashara. Wana biashara. Kwanza ukwe mwana biashara, alafu ndio ulete sanaa yako. Kwa hiyo hawa wasanii ambao walitajwa hapo mimi sioni kitu ya maana wako naye kwa sababu zaidi ya gari na tunyumba tuwili tutatu nini nyingine wako naye. Unazungumzia nani? Wote kwa jumla niliona harmonize. Harmonize nasikia alisema eti anaela wana anashinda. Kwanza aliongea akasema miaka yake kwenye industry. Eh. Ni, ni chache ama ni nyingi. Alisema jago hiyo na hiyo miaka yake. Eh. Ah ah. Hayo ni mbaya. Tu mbona Jago hata alienda kubishana na hawa watoto wadogo kwa sababu ya nini? Amunezi lakini tunaona ana post magorofa, magari, amenunua juzi gari nini? Kwa unasahau wewe tena unasahau watu wa, wa bongo vile wako wasanii wa bongo tunajua wote ni sinema. Ah watu wote ni ni sinema mingi. Harmonize ana nini harmonize? Sio niambie juu unajua kuna nini. Hata mimi hata ule mtoto wangu ule mdogo ule na vile namshinda mali ile ataridhi. Ah ah. ah harmonize Awezi kwa nini anamonaiza na nini? Mbona amepost magari nyumba? Gari? Unaongea gari watu wakiongea mambo ya mali, unaita gari. Gari kwanza ni liability. Gari ukiona mtu akona gari kubwa kwanza huyu amepoteza hela. Gari, gari si kitu ya kujigamba kwa mbele ya wananchi wana, wana ama wanadamu wa leo. Gari. Okay, ushe kuona gari. Gari kama ile niko naye pale sasa hii. Baada ya miaka mitano itakuwa na dhamana yake atakuwa imeenda jua atakuwa imeshuka kwa hiyo usituambie tu umenua gari sasa wewe una hela hiyo ni vitu vya ki hiyo tunatumia kama mode of transport mode of transport you cannot say sasa wewe umenunua sasa eti wewe ni tajiri ama ukua na nyumba kubwa hiyo si utajiri nyumba kwanza ukua na kubwa na kuona wewe mjinga tu kwanza kama hauna watoto na kuona mtu mpumbavu kabisa kwa sababu ya nini nyumba ni liability nyumba unalipia stima hata kama ni yako unalipia stima wewe unajua kwamba watu wenye watu wako na nyumba Nairobi nyumba tuseme nyumba mtu wako na nyumba ya 5 acres Karen na mtu mwenye anaishi apartment Kilimani mwenye wako apartment Kilimani yako analala na peace kuliko ule mtu wa Karen hiyo 5 acres unajua hivyo kwa sababu ya nini yule yuko kule kwanza analipia security analipia stima pesa nyingi sana analipia maji pesa nyingi sana analipa service charge ya kuchukua takataka Uh, ulinzi kama kuna gated community mtalipia mkoo watu wengi umen understand maintenance pia ni pesa nyingi sana ni kama yani mtu ambaye yuko na mademo msini na mtu yuko na dem moja nani yako na maisha mzuri si ni yako pale yuko na dem moja kwa hiyo money is not in what you own because those things will end up owning you tell me mimi na miliki kiwanda fulani ama niko na biashara fulani ama niko na shamba kiasi fulani hiyo ndo nikusikilize wewe usianze kuniambia that you have things that you are maintaining now you are rich you are just a, a slave of those things so na hima kuna mali kiwango gani ataridhi mali kiwango gani watoto wangu wataridhi wata ardhi ardhi ile mimi niko nayo niko na, na, na tuhesabu kwa niko na zaidi ya eka 1000 tatu sahihi 
Haiko Nairobi maiko Nairobi. Hayuko Nairobi of course shamba zangu ziko ziko same tofauti tofauti lakini Nairobi pia nina viwanja. So wa, na naendelea ku buy viwanja. Sasa mimi yani tukienda sasa kwa viwanja sasa mtatafuta mm. paka wasani wote wa Nigeria muwashikanishe mtatafuta sana. Kwa wasani? Mm. Ah mtatafuta sana. So tuachane na harmonize. Harmonize mm. na kitu yote. Mm. Kiwango ya mali ya monaiza kona ya ifiki ya mtuto wako na hili? Iya, utuma monaizu wewe kakando. Ungea mtu mingine. Uh, East Africa, kuna wasoni ya mfanya viema sana bora. Uh, kuna diamond. Sasa wa uno, si utoke Tanzania ndugu yangu. Shilingi moja ya Kenya ni shilingi shirini Tanzania. Na vile tuko na uchumi mbaya saa. Vile ani tunaangaika huku. Shilingi moja hapa, ni shilingi? Shilingi. Nikitua milioni moja hapa, nimetua milioni ngapi huko? Nikitoa bilioni moja, huko ni bilioni ngapi? Niko hiyo mimi nikihamisha pesa zangu kwa benki ya Kenya nipeleke kwa benki ya Tanzania, kumaanisha hata ile BOT eh Bank of, Bank of Tanzania. Mm. Ah, waezi kuruhusu hiyo hela ikuwe. Hii itapedilisha nchi. So unamaanisha Tanzania mzima hakuna msanii ana kufikia kihela, ana kufikia kisana. Sasa hii hata nikienda usiingizi, nilale miaka kumi nisiamke ni amke baada ya miaka kumi. bado pale watakuwa nitakuwa nimesimamia saa hii ni amke after 10 years hawawezi kufika. Kwa nini unatishwa una na Tanzania kwa nini wasanii wa Tanzania wakutisha na nini? Kama kuna wasanii ambao wako na radio station wako na magari. Sasa zile ni vitu gani? Nikwambie usiongee mambo ya gari wewe. Usiongee mambo ya gari. Kwa majumba ushuru ya Kenya tunalipa. Gari yenye ukinunua tuseme ununue gari UK. Ununue kama 5 million ya Kenya. Before you fikia hapo unajua inakuwa na pesa ngapi? Inaingia kama 9 million, 10 million, si ndio? Tanzania ushuru hata ni kama wanapewa gari bure. Ukinua gari ya 1 million, ukinua gari 1 million Japan, upeleke Tanzania ukilipa pesa nyingi labda laki ya Kenya. Unakuwa 1.1 unaendesha. Mbona wao unuoni hao wanazunulianaga tu Markex, Mark 2. Hizo ndio gari za zamani zile ndio za, za halali. Wacha zile wameiba South Africa juzi na ibio South Africa zinapita hivi Mozambique zinaingia huko. Hizo za huizi sawa watakuwa nazo lakini hawawezi tuonesha document kwa sababu hawana document. Wachana na hizo. Gari za ukweli hawawezi kununua. Hawawezi ni ngumu. Kimali kihela wanakunoshinda mbali. Hawawezi kuweza. Wani bro. Wao unajua maisha vile Kenya iko. Ndio nunue tu kiwanja Nairobi. Wacha niwaweke kwa pesa ya kwao kidogo ni ndio waweze kuelewa. Mm-hmm. Nairobi hapa ndio ukwe na one acre kama uko kwetu. Mm-hmm. Lazima ukwe na one million dollar. Si ni ukweli? Kweli. Si ndio? Mm-hmm. million dollar ukienda naye Tanzania unajua unanunua kiasi gani ya shamba wewe? Unanunua dunia nusu ya huko. Yaani unazungushwa na gari paka unashangaa. Umeendelewa. Unanunua Tanzania nusu. Utanunua kiwanja kikubwa sana kwa one million dollar. Utanua kiwanja kubwa sana bro. Umenelewa? Okay, wa Tanzania wamejua kitu ndango branding. They are very good in the branding and selling illusion to the world. Oh, you know, you know they are, ile fake it till you make it. Kama ni namba za Instagram watakujazia. Msanii atatoka saa hii hata hakuna mtu anamjua, ashapiga kona 1 million uh, uh, followers kwa YouTube kwa na 5 million uh, views. Lakini they are just BOT. Ni zi bot tu hizi vitu fake robot tu unajua? Umenielewa? So ni vitu fake. Those ones they don't mimi to me kai sawa. Kwangu mimi haikai sawa kwa sababu I can fool the world but I cannot fool myself. Hakuna haja mimi nijione mkubwa ni vimbe hivi eh? Hivi mbele ya kamera lakini kwa roho ndani huku inauma sitakubali mambo kama hayo. Mimi ni boga. Mimi naona vile niko na hivi vile naongeaga hivi niko very loud. Siwezi kukubali tena kesho baada ya miaka mbili tatu nikuwe nimejifika mahali nimekunja mke nikiwa kama umbwa. Lazima nikuwe mjasiri hivi kwa sababu what I am talking is the reality. So unamaanisha wale wasanii ambao wanajiweka pale kwenye mitandao wanavuma, wako sawa, wanateseka. Okay, me I just want to see what big have they done. You get? I want to see. Kama unachukia juu ni wasanii ambao wameshinda tuzo, wanafanya shows. Kuna mimi sijachukia bro. Mimi mimi am, am somebody siwezi kuchukia mtu akinishinda mimi nasema wewe ni mnoma na nakupiga na kupiga big up yako tunaendelea na siku mimi sina mimi umeona kama mimi kuna mtu ametoa kunipiga vita mimi sipigana na mtu yote siko kwa vita yote kwa ground nasema ukweli kwamba fulani ndio fulani fulani ndio fulani umeelewa mm-hmm. mimi sina hata mimi sijafanya mambo mingi dunia kwa sababu ya nini bro in real in real sense in the, let us now In so life. in real life mtoto wa miaka kama mimi sasa hivi na miaka na umri wa miaka 30 mm. siwezi kuwa nilimaliza shule 
nikakuja nikahangaika miaka miwili mitatu miine, mitano nikatengeza hela za kuja kutisha watu niko tuna advantage kwa sababu mimi niliachiwa an empire already yenye ilikuwa mimi na sukuma sasa kupeleka mbele umenielewa kwa hiyo wewe uwezi kumefanya kazi hata hujamaza miaka kumi. hata ukikuko unafanya kazi kama punda hamsini zikao zimeshikanishwa kuja kutisha watu wengine wenye wamekuwa wakifanya kazi for decades umenielewa so kwa hiyo sioni msanii ambaye labda tunajua wewe ulikuwa kwa unasema unahangaika juzi sasa umekuja utuambie umepata pesa umetoa wapi umetoa wapi hela tuambie hakuna kwa hiyo pesa yako ile unaona ni utajiri wako ni ufukara kwa mtu mwingine umenielewa so kwa hiyo tusianze eti kuna msanii rashida fulani kwa sababu mambo yamechemka mzee ogopa mm. okay buga sasa hebu hebu nipatie <coughs> nipatie list yako yes ya wasanii ambao East Africa wewe unawaheshimu kwanza kikazi na vile vile unajua hawa ni matajiri na mnatoshea kwa utajiri. Yaani wakisema sasa hivi wanapanga nikikwambia sasa hivi unipangie top 5 wasanii bora ambao kikazi sawa kihela sawa. Okay mimi naweza nikakuambia siwezi sema mambo ya hela acha tu niseme mambo ya kikazi kwa sababu unasema mambo ya wasanii kikazi wale wasanii mimi nawatambua sasa hii wasanii watano ambao wa East Africa wanafanya kazi vizuri unajua kufanya kazi si numbers kwa YouTube ni impact what your music unajua kuna muziki zingine promo itakuwa kali hii labda unajua mtu fulani wa fulani wa fulani na kuna muziki ukitoa unapenya tu bila bila unafanya tu ndio promo utafanya kidogo lakini haulazimishi kwa sababu wewe ni nani ama labda umoa fulani unajua hizi kiki nyingi pia watu wapunguze kwa sababu saa nyingine unakuta mtoto mdogo ameenda kuoa mama mzee mpaka amezaa watoto wa mzee nani kuna wasanii wengi hujawasikia mimi nimeona wasanii wengi tu mtoto mdogo labda yuko miaka 10 na 9 20 21 hata hajafika miaka 25 ashachukua mama wa miaka 40 kwa sababu labda huyo mama amekuwa kwa industry miaka fulani so atampa numbers ndio a trend. Sasa wewe ndugu yangu unajikosea mwili Mungu amekupa akachelewesha siku yako ya kuzaliwa ili uweze kusukuma gurudumu la maisha kuanzia ile siku ulizaliwa paka siku fulani sasa. Alafu wewe unaenda kutafuta mama mzee wa miaka sijui ngapi. Mtu alichora tatu ya simba sasa saa hizi imekuwa paka. Alafu unasema sasa wewe ndio bibi yangu na unakuja kutuambia nampenda mapenzi inanifanya ndugu yangu bana tupunguze hizi hii mambo pia saa nyingine unajua Kini kama inauza sawa hapana kama inauza mimi siwezi kukujihusisha na vitu kama hiyo mimi siwezi kujiweka aibu kama hiyo ndugu yangu siwezi siwezi mwaka moja mbili tatu ni sawa mtu kuzidi umri miaka mbili tatu ni sawa hajajua mambo mengi lakini mtu amezaa mtu anashana na wewe umri yako e, ama sababu za nyingine amekupita kwa hiyo unamfaa kumuita nyanya. Alafu wewe una, unakuja kututambia hapa tu ndio bibi yako sasa huyu ndio wakufa kuzikana. Hai mapenzi gani? Mapenzi yako ilichelewa sana bwana. Wewe una machungu. Wewe ni nyuma collab na Harmonize. Mimi mbona unaongelea Harmonize? Mimi sijaongelea Harmonize wewe unasema Harmonize. Ni Harmonize utakosana na mafanzo wako wa, wa, wa Tanzania? Mafanza wa... wanadilisha industry ya Tanzania buga. Sikilize bro, hata hao wanajua ukweli. Wanajua wasanii wao ukweli wao mimi sijasema msanii eh ama msanii ni wengi si mmoja mm. labda wengine najulikana ama labda wengine haijulikani the truth remains kwamba the way the world was built a man is not supposed to be married by an old man because atakuwa na kuzidi wisdom by very far atakuwa na kutumia wewe vibaya sana utakuwa kafukusui utakuwa kafukusui sasa uta... yani wewe unakuja kutamba na watu yani bro unanikuulize <laughs> Hebu tu nipatie picha. Ule mtu ambaye alikuwa ameoa huyo mama yeah. wa kwanza atakuona wewe nini? Tena kuona tu fala fulani tu bro. Ama Yaani wewe una maana, yaani wewe unakuja kutungaria, hata unaona sasa umetamba. Ni kama kwa hizi bro, uache gari mpya ziko showroom, uende utakote ile mianguka imebigiria kwa mitaro, uchukue sema sasa nimenunua ndinga, nimenunua gari ya moto. Utakuja kutakucheka tu. Umenelewa? Unatoa mrembo kwa kiwanja unasema well, upata wife. Eh, hey, unachukua mtu yani pale kwa Inange Street kabisa kabisa amechokeshwa na wajamaa. Maenda. Maile jimesonga alafu sasa unakuja mzee nimpata bibi. <laughs> Umenelewa? Hiyo ni ufu. Basi basi nipe list. Basi nipe list ya wasanii wako. Sasa so, wasanii wale mimi naona ni wakali saa hii. Usitudanganye mm. lakini. Kuna msanii, kuna msanii anaitwa Joshua Baraka. Unamjua? Unamjua Baraka. Eh. Hey. 
anafanya vizuri sana ni msanii ambaye anafanya poa kabisa huyo ndo namweka namba 5 namba 5 namba 4 hapo haraka haraka naona Rayvanny anafanya vizuri kwa sababu Rayvanny ame maintain creativity yake hana mbwembwe nyingi sana anafanya marketing yake amewahi kushinda BT yuko vizuri kabisa anatunga vizuri anajibeba vizuri hana hii maprrr ajajaibisha yuko sawa kijana anajituma yuko sawa yuko poa kabisa Haya, namba tatu hapo sasa tunaingia. Tuingize hapo eh, Bien. Bien yuko sawa kabisa. Bien anapiga kazi yake safi, anapiga makorasi zake za hatari, ame maintain, ame maintain kwa industry for some time sajawahi kupotea jashuka. Yuko sawa kabisa kama ni pesa ni, ni anajua kupanga kazi yake, anapiga show za hatari. Yuko vizuri, yuko poa, ako focused ana hizi mbwembwe nyingi yuko poa kabisa. So tu ingi... kama za tatu nini? Hana hizo vitu tatu mara sijai kumuona amesag. Mafazo sio sikizo wananiliwa kuchora tatu. Wanalipo eh? Hujalipa wewe fanua kwa chawa kwa wapi? Bro mimi nina mambo kama ni kulipa wacha nitakuonesha vile tu before tomorrow day niulize nifanye vipi nataka nifanye Tanzania huko ni wachokeshe huko kwao. Eh eh. Niambie. Si ngoja tumalize hii nikupatie list yangu alafu nikuone sasa vile tutafanya huko Tanzania sasa ndio uone tuko serious na hii kazi. So number 4. Ah no number 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 2 sasa. Calligraph Jones. Oji anaingia hapo anapiga kazi yake safi. Jamaa anajituma yuko sawa. Eh? Ana ame gym yuko sawa. Pia unaona amejipanga kwa maisha. Unaona anajenga nyumba yake hata. Gari yako na kama zangu yako vizuri. Yuko vizuri. Yuko vizuri kuliko wasanii wengine wote East Africa hapo kinatajia. Yuko vizuri. Yuko vizuri kabisa. Wewe niambie, wa ukweli kabisa? Ah, umesema. Hakuna. Tanza, Uganda hata waizi ongea mambo ya pesa tukiongea nyinyi wa, wa Uganda mkao huko. <laughs> Muzipe mdomo wenu huko. Shilingi moja ya Kenya. Wacha ni gapi huko? 27. Tati! Hey. Hello? <laughs> Sisi soma huko mimi. <laughs> Wewe wewe buga. Ah, wewe zionga tukiangalia mambo ya pesa. Kwanza hawa wamekubalisha kuonesha mpaka gari kwa na miaka 20. Yaani wewe ununua takiti yote ina miguu ine. Mm. Bora na kama gari. Mm. Peleka Uganda huko muanze maisha huko. Hawa wewe zionga mambo ya fulusi. Fulusi. Mm. Hapa ni kama tuko New York hawa wakiwa huko East Africa. Uongo. Ah, unacheza. Ni New York. Eh, hey, alafu sasa namba 1 mimi buga naingia. Msanii nimeingia kwa kazi juzi ya jamaa za mwaka. Na na mbona unajipendekeza buga? Si ni vile takwimu ikoenda kwa street saa hii. Sikudanganyi takwimu ama ni takwimu <laughs> yani <laughs> statistics mm -hmm. ya yeah, street mm -hmm. inasema mm. buga ndio number one number one na sikudanganyi mm. leo tarehe ngapi tarehe 10 leo tarehe 10 ngoja ngoja tuangalie tarehe 10 na na tano. Mm. monday mm. saa tatu usiku mm. niulize hii swali tena monday yani tarehe 10 na tano may Inshallah Mungu atuweke 2024 nitakuwa namba 1 Africa. Ah. Namba 1 Africa bro mimi naifanya hii kazi kama nataka na, unajua nimeshaweka biashara zetu zote ziko sawa I don't need to be there everything will be all right. Sawa? Mm -hmm. I've made peace with my family niko sawa. Mm -hmm. I don't have to be anywhere doing another thing. Mm -hmm. It is just my focus on my creativity na ninio na kufanya kazi. Mm -hmm. So, number one. Hapo, hapo namba moja wewe uko na ngapi sasa? Uko na uko na uko na namba moja mbona uko namba moja? Umewashindia nini hawa sana wengine? Bro mimi nikitoa kitu nakuwa slogan ni nchi mzima mpaka wale viongozi wa nchi, viongozi wa upinzani, wa mama wazee, watoto wadogo mpaka mainchi za jirani zinasema mambo yamechemka. Zaidi ya hiyo unataka nini? Zaidi ya hiyo unataka nifanye nini? Nimee mabao hapa kwa masikio ndio uone niko serious. So kazi tick. Hela tick. Everything hata rangi imekubali hii sija choma choma nikakaa kama vitungumu mzee sijaenda Kongo bado na nikaenda Mkorogo sijajikoroge na sijaenda kutembelea waganga wangu Sumba wanga nikienda mm. eh sijaenda sija kutembelea babu wa Loliondo eh, eh. kumalizia buga yes. ulisema watu wako mashabiki wako wa Tanzania unawapangia nini sasa mimi nataka tuanze campaign wa Tanzania kama unanisikiliza na wewe unapenda unapenda buga nataka niwasaidie mm. nataka niwa ni wasaidie ndio tusaidiane ndio unajua labda wasanii wa Tanzania hawajui uzito wangu mpaka kwao hapo nawaletea kwa mlango yao kama wewe una gari kama una nini gari una gari sitaki ufanye mambo mingi kwa gari yako 
Enda tafuta sticker ya maandiko KRG the don. Kesho enda tafuta mtu wangu. Tanzania huko niko na watu wangu utapiga masimu. Kesho utakuja nitaweka hii mambo. Nikumbisha hii mambo tafadhali lisi sao. Yes. Nataka nitafuta kuna jama moja anafanyanga mambo ya kupimpa magari. Mm. Anitengeneze sticker fulani. Mm-hmm. Za gari kuweko pale maandiko KRG the don. Unachagua jina KRG the don ama buga. Ukiweko hiyo sticker tu unipigie picha. Unitag kwa Instagram na upost kwa page yako. Hiyo gari yako unaweka mafuta mwezi mzima for free kata si of buga mimi Tanzania huko Utaweza kusustain Dar es Salaam bra Mimi ni boss bwana Kuna mafanzo wangapi kwanza tupige hesabu mafanzo wako ngapi Tanzania Hata wakiwa 1000 Bora uko na gari Piga pa hesabu Kwani kwa gari za gari zile zao zaidi ya 1000 kwa tanki aishi Si ndio 1000 set times 1000 Yaani 10 million mm-hmm. Lakini hiyo sticker atakao imeuza jina style gani? So uko tayari uko 10 million. Hiyo ni 100,000 dollars nitaspend hiyo uko Tanzania. Tua yako link Tanzania basi. Nitapanga baada sasa kimbunga. Bado hamna haraka ndugu yangu ndio nimeanza muziki tazia maliza mwaka. Sijafanya birthday ya mwaka. Ya muziki tangu mimi nianze muziki. Sijamaliza hata mwaka. Nilikuwa nafanyaga tu ile. Niko serious si uko serious. Yaani ni kama nachezea uwanja na yawaambia muniweke dakika ya 91 na moja. na mpira dakika ya 95. Hmm. He hey. Mimi nacheza dakika nne na ondoka uwanjani sichoke sana. Sasa hii umekuja full full. Sasa hizi naingia first half 90. second half. Naingia 90 wakaenda extra time nacheza tena hiyo 50 hiyo hiyo 15 minutes mbili naingia 30. Tuna tuna penalty mimi napiga ya kwanza. Eh. Hey. Eh. Hey. Umesema tukupe mwezi moja unakuwa msanii bora Afrika. Ya mwezi sasa unadanganya watu nimesema mwaka. Moja. Nimesema nipe mwaka moja hii kazi Afrika si kijiji bwana. The continent. Hapana <laughs> kitongoji. Pipi huyu mtu kwa. Mwaka moja, tukutane tena hapa Mei tarehe 15 Mwenyezi Mungu tu atupe uzima. Sala, Lakini wajua wanadamu ndio wanapenda kuomba Mungu vitu mingi. Tio oh, nisaidie nipate pesa. Ah, ah Mungu afanyie biashara, afanyie ana bank. Afanyie hiyo vitu wewe tu ombeane tu hai. Tumia akili yako ile kwa kichwa yako uh-huh. na connection yako kutengeneza hela duniani tupambane kwa uwanja. Mm. Mishia ni mambo mingi kwa Mungu nasema tu Mungu alhamdulillah nimeamka niko uhai mugu yangu inafanya kazi ndio ndio ikuwe na stamina lazima nijue nitakula nini na nitaenda na gym wapi ndio nipambane na kwa hali ya pilipili na ndimu uh-huh. bora tu niko uhai mambo mengine mimi nitajipambania mwenyewe alright mm. uh, tumeweza kuzungumza kumsikia kutoka kwa Bugame amesema mwaka mmoja tu Mungu akimpa uhai yes. yeye aombi pesa anaomba tu afya yes. ataweza kuwa msanii bora wa kwanza unamaliza pia utakuwa msanii ambao utaweza kushinda Grammy Ntashinda bro. Mbona nisi? Ama hizi machuma chuma sio za maana kwa maisha. Ndugu yangu, nitashinda hizo vitu yote. Kuwa na imani tu. Kuwa na imani. Hao wenye walishinda si walishinda kwa sababu eti wao wako na masikio tatu eti kwa hiko hapa. Ni kwa sababu ya BD na kujituma. Kitu inashinda Grammy ni teamwork. Si mtu huwa anashinda. Unalazima ukuwe na best songwriter, best studio beat maker, best publicist, best producer. Hizo vitu zote. I am now ready to get all these people. Kama ni yele itawanunua, nitawanunua tu. Wewe za nunua tuzo unajua? Hata siwe kwani kwani si ndio imeishi wameishi kununua. Kwani wao wameshinda tuzo walitoa wapi tuzo? Waliimba nini ndio tukaona tuzo. Si wanunua hizi tuzo lakini mimi kama ni yele itabidi tutoe ndio tununue hizo tuzo, tutatoa. Na kama ni kufanya kazi kwa bidii, tutafanya kazi kwa bidii. Na kama ni kushawishi mafans watupigie kura, tutafanya hiyo kazi. Alo? Alo? Tutaifanya alo? <laughs> Namna gani kido? Tuko hapa tayari kufanya mzee, kazi. Mzee, sina, Unajua zamani mm. wanasema huyu kijana anaongea namna hii. Matajiri waongee hivi. Hapana, sasa hiyo mambo ilibadilika. Saa hizi si unajua ule rais wa Russia anaitwa Putin. Anasema mimi nakuja kuwatengenezea hapo. Na nakuja kesho kutengeneza nyinyi. Na nakuja na nawatengeneza. Umenielewa? Elon Musk alisema ananunua Twitter. Na nakuja na waambia muweke hiyo blue tick na kama hamna hela natoa blue tick zangu. Si alikuja akafanya matajiri wa sahi tumejielewa. Hatungoji kumtusaidia kusema jitu tulikuwa tunatuma watu waseme, mnasema zile vitu tutajasema. Mnaiba pesa za watu mnaharibu mambo. Sasa hivi leo tunasema ni hivyo hiko. Na tunatoa sauti ya ujasiri. Na kwamba nitakuwa msanii mkubwa in the next one year the biggest artist in africa wacha nionge kwa kizungu ndio wale wenye wanadhani unajua watapoteza wa tanzania ah uh, wasa sasa siongei na wasa pembeni sasa wa tanzania kaeni pembeni <laughs> i am saying today being may 15th of 2023 me here 
I come to you loud and clear. Come mm-hmm. aboga. <laughs> I will be the biggest artist in the whole world come next year, May 2024. The only thing I need is the breath from the almighty God. The rest of those things that I need, I will look for them myself. Inshallah. Inshallah. Ta pambana. Kupambana na kizungu inaitwaje? I'll fight for it. Hapana, sema kupambana. I'll pambana. Ndio pambana na nyinyi kwa wale pepele na ndimu. Hello. Lakini wakati ni nani wanasema wacha ujinga bwana. Watu si wajinga. Watu si wajinga kwani mimi nimesema si mtakuwa wajinga tu sasa. Mtapambana. Hello. Okay buga. Mm. Wacha nimalizie mida ni ya saa 4 unajua wewe ni mwanabiashara. Yes mama. Hii wana watu tumeongea na wewe biashara inaweza kuwa inapotea. Mm. So nimeshukuru sana kwa muda wako. Sana, Kuna issue ambayo nitakuzia leo mm. lakini nadhani hii kitu tutafutana tuzungumze. Mm. Alafu pia nafurahi kupatana na siku zote ukiongea pia wananchi wanasikia Sabi. na buga kiongea ni buga ameongea kabisa all right shukran sana kuitazama SP Buzz na kama unatuzama for the first time naomba uweke notification button on usubscribe on weka comment share ambia buga kitu hapo mwambie unamuonea wapi kama uko Afghanistan uko Iran uko Pakistan uko Mandera ambia buga from Mandera representing na wa Tanzania ni buga amesema ameweka wazi sio vita sio chuki unajua ukweli inauma siku zote na nime sign out pale tayari kupokea hiyo criticism yao walete Bring it on. Una vile jagu alileta hivi akaleta eh eh leta kwangu uone. Nikutolee list ya mali sasa wewe uchoke. Kata vitu mzee. Za ndani hizo. Kata vitu. Shukran.